。你怎么回来了？我忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。啊，我健身呢。那个人出现在你的世界才是意外。我不明白，为什么你就不能给自己一个重新开始的机会？难道非得撞到南墙变成灵伤之后才肯回头吗？进来，顾总。这个是林胜先生帮您点的水果，还有零食。今天点的吗？哦，不是，前几天林胜先生为您预定了易发购的包年服务，按时按点为您提供专属零食和水果。并制定出了整整一年的便利贴留言。辛苦你了，下去吧。哎，我一定好好工作，我们下次再见。进来，顾总，这个是昨天的报表。好。今天盛总会来吗？没有来，正好要跟您说，盛总之前让我把这个企业宣传方案交给你。这些照片。什么时候拍的？这些啊，都是盛总亲自拍的，而且盛总啊，还特意交代我们，千万别让您知道，怕影响您的工作。好，我知道了。等我敲定好内容，再跟你说。好的，您先忙。王总看得很快啊，这可是一笔不小的数目。林总说笑了，你的能力在业内谁不知道啊？你能找我合作，那是我们的荣幸。我啊，还巴不得多投点钱。林总在电商峰会这么盛大的场合发布营销计划，那时候肯定是万众瞩目的焦点。接下来就期待那位的表现。感谢信任，放心，一定不会让你失望的。那是当然，合作愉快。请问林总，听说 New Way 在新的项目上已经取得融资，这是真的吗？没错，在 New Way 还没有公布的一个项目上，第一轮融资就达到了十亿，当中包括物流、地产、互联网等数百金融服务器。New Way 新项目将会促进各方发展，而且我有绝对的信心，让股东们得到丰厚的回报。吵醒你了，海旭，你怎么来了？想你我就来了。我给你带了便当，你要不要看看？嗯。酱。做这么可爱，我都舍不得吃了。你以后要是表现的好呢，我就给你奖励，因为我有独家秘籍。从哪儿学的？小时候我跟我哥就是做这个互相奖励。那我以后天天都要吃这个。天天吃了有什么特别啊？有的人呢，好像还吃了飞足，为什么呢？不要不开心啊！嗯，这
这个就是你说的那个五阶家物流仓凌霄计划，看起来好高级，好便捷啊！它就是我成立牛尾的初衷。我一直希望有朝一日可以用真正的科技便捷人们的生活和出行。你这个想法好棒！这一直以来都是我的梦想，但如今它要发布了，我却有点紧张和不安。林远，不是所有人都能找到为之奋斗的目标的，而你找到了目标，在奋斗，而且做得这么的好，你就是幸运星本星啊。所以呢，你什么都不要想，大胆的做就好了。大不了我养你。那我就靠你养我了。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。哎去给你做好吃的，不用，我们去便利店买吧，我请客。好，买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。零四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。
这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里跟你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了。我看看，他哪儿了要不要帮你加点醋啊？我看你挺喜欢吃的。不用。用吧。不用。用。不用。用的。嗯。喂。悠悠。安叔，你是想打听安心的事情吧？也想问问你好不好？放心吧，我们都很好。安心更是小日子滋润的很，他都和林月住在一起了。啊，我是不是说错了什么？他们住在一起了。啊，挺好的，挺好的。我亲耳听到就放心了。那那就先这样了，我还要去工作，随时联系哦。拜拜。我都听到了，我还是小瞧了安心的手段。心儿，你跟林月的事情跟安心没有关系，跟他没有关系。如果没有顾安心，我和林月哥哥早都已经在一起了。还有你，哥，你这么优秀，多少女孩上赶着追你，你为什么偏偏对他那么死心眼呢？那你跟林月呢？没有安心，我和林月不会是今天这个样子。心儿，这不是喜欢，这是不甘心。努力在感情里是没有用的，你跟我就是个失败的例子。我不会失败，我相信林月，我也相信我跟他一起这么多年的感情，他会想明白。谁一直陪着他，谁有资格站在他的身边？那个人一定是我。心儿，感情这个东西，它不是用时间衡量的。我不会放弃的。喂。这是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。
，又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的，都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少儿不宜的内容吗？我没有。放在门口了。说，我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的，应该买物美价最廉的
，我们要不要去看一下双人大床啊？好啊。你干嘛呢，小孩子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小啊？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住我。<笑>那就试试吧。先生，如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。嗯。买的都不认真，你都不虔诚。你得摇起来，这猫，你不摇它招什么财？这一切，好像又回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友这画的是什么呀？求鱼啊！我说是这个人，不够明显吗？你啊？我？嗯，我有这么丑吗？拜托，多像你啊！缩在沙发上，求鱼多可爱啊！跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下。
手机怎么没设密码啊？要密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不设密码才危险呢，万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？嗯，那你给我说一下吧。那你，那你有什么幸运数字，或者是喜欢的日期吗？那就零四一一吧。哦，好身体必满，抗比心体之，我喜欢谢谢。嗯，为了庆祝你回来，赵磊真的是破天荒挪用公款买的蛋糕。你们说，一个男人把一个女人的生日设成门禁密码，这说明什么呀？那肯定是用情很深啊。不是，怎么感觉你怪怪的？万一他还有一段什么感情前世，我不知道。你说会不会？我就等着有一天给凡超女嘉宾乖乖腾地儿，双手奉还啊！的确，前任是这个世界上最晦气的物种。哎呦，其实我也不确定是不是，但是，我真的很少见他在电话里面那个语气这么温柔，而且还带着笑意。逼他，你得问他呀。那我。万一得到一个让自己失望的答案怎么办？还不如憋着，谁还没有点过去呢，对吧？嗨，你既然有疑虑，你就要提起精神，加速火力守护你的爱情。真的，我是不是对他的过去太执着了？其实我又很害怕，会不会在我们真实相处之后，他觉得我们俩并没有什么合适？你俩就是人尽皆知的小夫妻，谁敢来作妖？就算敢来作妖，咱们也得把他干下去。不管谁来作妖，我都绝不会退步的。好冷，好绝情，好有魅力。更难的是，他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。末日先生何止是不近女色。他的雄性更是杀伐决断，到底是何方神圣能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？让我陌生女人，原来是他，危险人物预警。以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来。
来他只是供应商。那也是，你看他从上到下，有一种化妆穿着，穿点子，情敌概念，基本违法。哎呀，我是被赵磊骗过来的，这次的工作不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他，明白了吗？谢谢你啊，林总。各位，这边请。哎，林总。要是克制不住呢？那就用心克制。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比，给大家供参考。严总，严总。其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？啊，没问题，没问题，没问题。顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。嗯、等等，这位是顾总监吗？啊、哦，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上是你退回来的，还是顾安心退回来的？心儿，怎么，现在娱乐公司谈代言合作，都要老板亲自出马了？毕竟这一次甲方是你啊，看来我们也没必要谈什么代言人合作了，现成代言人不是已经有了吗？是谁？难道你觉得还有人比你更适合代言《菜鸟原地站》吗？盛总可真是幽默
。杏儿，你知道吗？今天卖花的人告诉我，这束花它有一个花语，叫做“足以与你相配”。希望我们合作愉快。而我呢，也终于有机会拥有跟你朝夕相处的时间了。看来你这次是想全权负责这个代言活动。我现在手里呢，只可以回礼你下个月的校庆请柬。你不说的话，我都忘了校庆的时间了。这是什么？他值得吗？你不会明白的。我怎么会不明白？我不是一直在等待某一个人吗？我也希望有一天他还能回头看看我。如果他不知道回头呢？那就一直站在他身后守护他，一直等下去。对了，外面吃什么呀？星儿，我只是想告诉你。我会一直爱着你，这件事情你可以反复向我确认。饿了，吃饭去吧。走吧。怎么一个人在这儿还开这么多灯？我这水费、电费，我这只买了也找到女朋友了。嗨，还没缓过来呢。我在进行退圈仪式。你说我都行了七七四百一十二天了，怎么能十万就忘记啊？我这东西你随便用，不要哭了。你说怎么网络也好，现实也好，不管我怎么付出都没有结果啊？这没有啊，我觉得你挺好的，真的。你可能只是努力的方向稍微有点偏差。但其实，你是很值得被别人喜欢的女孩。真的。绝对。ZQS 机。今天 BBC 制作的纪录片《重建巴黎圣母院》上映。该片由法国、美国还有澳大利亚多个机构联合设置完成。全是现场画面，实景感强。下面请大家欣赏片段。哥，你怎么来了？我跟悠悠拿了你的地址，这是你暂住的时候放的一些日用品，在我这儿，一直准备给你送回来。其实不用这么麻烦的。什么时候开始跟我这么客套了？之前的事情，对不起，我。感情的事情，哪有什么对错？过去的事情就过去了，我们还是会像以前一样的，对吧？玫瑰天窗被焚毁殆尽，火灾持续十四小时，屹立了八百五十年的古迹。没有什么事情是一成不变的。由于损毁严重，重建工程充满难题。安娜，你听，巴黎圣母院它也会受损。巴黎圣母院重建法案旨在为重建巴黎圣母院提供法案。如果。卡西莫多没有隐藏自己的情感，故事会不会毁掉？艾斯梅莱尔会被打动，会爱上他吗？我不知道
。但是我觉得，世界上没有这么多如果，一切都要向前看，哥。我的爱心真的长大了。以前的事情你们不需要有负担，我们就像过去一样就好。我还有点事情，我先走了。刚刚谁来过了？没有谁、啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖、啊？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？我就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气。嗯。这么快，这个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。遇到困难了。嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。嗯、你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见、啊？总之，你不能瞒着我。好，话都说到这个份儿上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。青青，每天晚上给你打电话的那个人是谁？嗯，肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面。孤独终老了呀！那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那儿一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊，我我试试啊。哎，哎，看看，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得。我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给你女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办
，那去找你的艾丽啊。那，啊，行，难得出了个好办法，好兄弟。哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑子。所以你的意思是说？你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你。你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递，然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛！早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题：门禁密码为什么是零四一一？你真的不记得了？啊，零四一一是我们的第一个纪念日。四一一，是我们的第一个纪念日。看出来了。下车不就破功了？你就在这放下，我自己能走过去。傻瓜，我送到下个路口，好吗？想要赢得受众的青睐，首先要去了解他们。我把受众的目标定在了独居的九零后，因为我认为九零后更加能够接受这样 Q 版的形象。我们可以借力让全新的形象推向我们的秋季市场，来巩固、来强化我们的主题，温馨陪伴，独一无二。呃，品牌形象设计的目的是什么呀？意在商业用户和品牌宣传，但是现在这个设计跟我们 n e 的新理念极其不符。用户定位是精准到位的，但
但是实际设计的这个形象有点过于低幼，恐怕难以契合牛尾的时尚感。确实，这些备选概念形象切入点缺乏新鲜感，有同类企业同质化雷同趋势，受众接受和针对人群的理念传播力到达率较弱。实在是抱歉，耽误了大家宝贵的时间。不过非常感谢各位给我们提的意见，我们都是会采纳的。我们相信我们的团队下一次能够反馈到很好的设计给大家。都发言完了吧？这次只是初次评定，了解了彼此的诉求之后，相信您方可以提供更好的设计方案。散会。等一下。请贵方的主要设计师留步，我有些意见要和你单独讨论一下。还好吗？不好，信息太多了，有点饱和，不过消化消化也能行。只是初次评定而已，还要看最终的汇报结果。你刚刚没看到他们的反应啊？没戏了。还有时间，在这之前呢，我可以给你一些针对性的解决方案，比如，我不想走后门。我现在只是一点点的状态，等我真的达到了终极状态的时候，会给你惊喜的。你好像很厉害的样子。啊！对不起，林总，不发言交给你方了。对不起，对不起。给自己太大压力了，平常心就好了。嗯，你放心吧，我绝对是活力值最充沛的一方，你就等着看吧。好，我相信你。帮帮我吧。把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。还是得实地考察，具体的看到了企业文化之后，这样呢，我的设计才会更加的有真实感。看来这次你一定会很顺利的，我会加油的。你去忙你的就行。好，那把这个给你。这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了。有他的特色。嗯。
行了，你去忙吧。好，有事找我。嗯。喂，喂，对讲机。是公司啊，简直是凌虐大型粉丝后援团。你是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有，呃，听说你前几天被骂的挺惨的。啊，没事儿，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管。总之，我们林总真的是太有魅力了。林总做事情啊，总是雷厉风行的，而且还很帅。嗯，那冒昧的问一句啊，你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。你是什么意思啊？啊，不，不是，我不是。请访客安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间。爱丽小姐。别人吗？呀！怎怎么是你啊？我明明听到一个女孩子的声音。对不起啊，对不起。你下手这么重，你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。妞妹的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是。我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少，让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？别冲动！我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的会习惯的。忙忙去吧。怎么了？烫到了！你怎么这么不小心啊？来，疼吗？要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住啊，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪
，甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好，来，哎，你不用怕我。这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。明确的配饰，突出了五 G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力、物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。用眼睛去看，用心去体会，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch。它的寓意是注视和守护 ，watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候，其实是因为一个人。最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他，但是不知不觉的，慢慢的变成了我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是 New Way 成立以来，高管曾第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了，那现在？现在什么？来，豆豆。我就觉得他的气质不一般。对，闹了半天，刚好在调情。啊？我女朋友郭安心小姐，为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。真的呀你？你公司那么多人，我破产了我得。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化，善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好了，谢谢你为我们的设计那么努力。能跟喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功。觉得这叫做心有灵犀。冥冥之中呢，我感知到了最近有人啊心情不佳。堂堂盛世娱乐总裁，现在敢做神棍了？这叫做情真意切。好吧，那我给你个表现的机会，送我上班。我真有随意，我就是顺路啊来接我的合作伙伴上班的。少来了你，一定是天天弄说的吧？你在我身边安插这么多眼线，你到底是何许仙？良苦用心。来。
来，星儿，吃吧吃。无事献殷勤，必定有阴谋。没错，阴谋就是还给你准备了一个放松神器。林深，是不是没有女孩逃得过你这温柔攻势？那就太可惜了，偏偏你每次都能逃过。星儿，过来，过来，我帮你。再优秀的人呢，有些事情能信，有些事情真的不信。谢谢。你跟林月是兄弟，怎么性格差的这么多呀？所以是不是开始比较出我的好了呢？想让林月做这些事儿，简直比登天还难。愿不愿意做，取决于喜不喜欢。你越来越会在上口说撒盐了，我脖子就更痛了。哎，没事吧，星儿？要不去医院看看？我跟你开玩笑的，你当真了？你哪件事我不伤心？难得没有回绝过。我对你哪有那么恶劣？不是差，是很特殊。哎，星儿，我发现一家新餐厅，要不去试试试？我想喝酒，想喝酒，晚上我陪你。你说，如果哪天你也不在了，我该怎么办呀？只要你愿意，我一直都在。骗人的话可是会变成匹诺曹的哟。那就掉进你这头金鱼的鱼腹里。初中玩的话剧，跟你现在还记得？你还不一样。来，我们准备出发。你竟然都还记得？你喜欢的事儿，我都记得。可是故事里的他，终究没有选择和艾琳娜的爱情。但故事没讲的那一部分，艾琳娜有新的开始。还有什么记忆，是不会褪色的呢？我想大概只有心里面的。这是我收藏的一款很特别的酒，叫艾维莫
，从一零年到今年，每一年的味道都会不一样，所以我每一年都会收集一瓶，直到我喜欢的人愿意嫁给我为止。为什么是一零年？因为那是我们认识的那一年。心儿，你知道吗？今天也正好是我们认识的纪念日。抱歉，我都记不清楚了。没事，我记得就好。小盛，我知道你要的不是一句空口的道谢。可是我现在没有办法给你任何承诺。我不需要你任何承诺，我只希望你能变回从前那个开心的你，就够了。那今天，让我们忘记一切吧。那就对着你的眼眸干杯。卡萨布兰卡电影里面最浪漫的台词夏，你醒了。昨天我们……昨天我们都喝太多了。昨天我们是喝太多了，但是我们……我们都是成年人，我不需要你对我负什么责任。心儿。是认真的吗？心儿，你看着我，你的眼睛明明告诉我，你在慢慢接受我，难道这一切只是我的错觉吗？这只是一次意外，我们不会因为这个而改变什么。那个人出现在你的世界才是意外，我不明白。为什么你就不能给自己一个重新开始的机会？难道非得撞到南墙变成灵伤之后才肯回头吗？因为我不甘心，因为我忘记不了他。林生，我现在心里很乱，你让我安静一下行吗？行。好，我不逼你了。我已经知道你心里的答案了。我尊重你。记得好好吃早饭。